C'est un nom qu'on a trouvé un peu par hasard, qu'on pensait être une création, et en fait, quand on l'a trouvé, on s'est rendu compte que c'était vraiment un mot existant. On cherchait un mot qui avait un, un rapport avec la racine, le rhizome, et puis on s'est dit tiens, rhizotome. Mais c'était par pure sonorité. Et il s'est avéré que rhizotome était un mot qui désigne le, le jardinier qui coupe les racines. Les racines, puiser dans la racine et en même temps n'avoir rien à faire parce qu'on vit bien d'ailleurs et on a autre chose à jouer quoi, donc euh, ça collait bien quoi. Ouais. On a commencé à faire de la musique ensemble en 2008. On a cherché petit à petit un répertoire, euh, mais en expérimentant, on a très vite été amené à se demander quel saxophone pouvait le mieux se mêler avec le son de cet accordéon. Le sopranino, c'était le moins typé, et il euh, y avait vraiment un truc de, de timbre qu'on retrouve avec aucun autre. Alors le sopranino, ça c'est dur à maîtriser, c'est toujours un peu vu comme un instrument de cirque. Et là, on essaye vraiment de trouver quelque chose de doux dans les mélanges. Et il y a vraiment une histoire de timbre, de justesse qui, qui marche, quoi. par jouer des thèmes traditionnels et après on a bricolé nos morceaux les tout premiers enregistrements c'est vraiment des essais avec beaucoup d'instruments superposés c'était un peu la, la fabrication du style et du duo pour ce disque on a choisi de faire des prises très acoustiques et qui ressemblaient plus à l'expérience du concert du duo de la musique de chambre de l'écoute et de l'instant de l'improvisation 